Merhaba, iyi günler. Bugün Kadri Gürsel'den bahsetmek istiyorum. Kadri Gürsel'i anlatmak istiyorum. Ee, bunun birçok nedeni var. Öncelikle şunu söyleyeyim. Pazartesi günü yapılan operasyonda Cumhuriyet Gazetesi'nden gözaltına alınanlardan birisi Kadri Gürsel. Ee, Kadri ile ilgili bir şeyler söylüyor olmam, anlatıyor olmam, diğerlere haksızlık anlamına kesinlikle gelmemeli. Sadece Kadri'yi çok yakından tanıyan birisi olduğum için ve onun sadece ve sadece gazeteci olduğu için gözaltında olduğuna emin olduğum için e, anlatmak istiyorum. E, şu çok önemli, bu tür olayları kanıksamamız, e, gözaltına alınan, tutuklanan insanları unutmamız isteniyor. Bunlar doğalmış gibi davranmamız isteniyor. Bunu yapmamamız lazım. E, sürekli gündemde tutmaya çalışmamız, gündemde tutmamız lazım. E, onların haksız yere e, tamamen e, antidemokratik bir şekilde, basın özgürlüğüne e, aykırı bir şekilde gözaltına alındıklarını ya da tutuklandıklarını söylememiz gerekiyor. E, daha önce e, 15 Temmuz sonrasında Gülen Cemaatine yönelik medya operasyonu ile ilgili burada birkaç yayın yaptım. İzleyenler biliyorlardır. Orada da e, gözaltına alınan sonra büyük bir çoğunluğu tutuklanan gazeteciler konusunu değindim ve bunların tamamen bütün özgürlüğüne aykırı olduğunu vurguladım. Tanıdığım insanlar hakkında da, özel olarak tanıdığım insanlar hakkında da bir takım şeyler özel olarak söyledim. E, Kadri'ye gelecek olursak, Kadri e, ile biz 1972 yılında tanıştık. Yani 44 yıl. Geçen bir tweette 42 yazdım. Ben bile artık bunun bu kadar olduğunu kaçırmıştım. 44 yıl önce e, Galatasaray Lisesi'ne beraber girdik. Aynı yıl girdik. Ortaköy'deki hazırlık binasında ikimizin de aileleri İstanbul'da olmasına rağmen yatılı okuduk. Hiçbir zaman aynı sınıfta okumadık Kadri ile. Hep aynı dönemdeydik ama ayrı sınıflarda okuduk. E, sınıf farklılıkları yani ayrı sınıflarda olmak yakınlığı biraz engelliyor normal şartlarda ama yatılı olduğumuz için e, o engellerde büyük ölçüde ortak farkmışlar. Herkes önemli olan ee, yanılmıyorsam 77 yılında Kadri ile tanış olmanın, aynı dönem arkadaş olmanın dışında kelimenin gerçek anlamıyla yoldaş olduk. Yani aynı sol hareket içerisinde birlikte yer aldık. Görümlü gençlik hareketi içerisinde birlikte yer aldık. Kadri o tarihte Galatasaray Lisesi'nde sol içerisinde yer alan çok sayıda ortaokul lise öğrencisi vardı değişik gruplardan ama esas olarak dev gençliler ve Türkiye İşçi Partililer vardı. Kadri bizim içimize e, duygularıyla, arkadaşlarına özenerek ve genel atmosferin etkisiyle gelmeyen tek kişiydi. Hiç unutmam. E, araştırdığını, incelediğini araştırdığını ve e, okuyarak e, solcu olmaya karar verdiğini söylemişti. Benim bildiğim tek örnektir. Çok kişiyi o tarihte sola e, bizlerle beraber hareket etmeye gelmişti. Kadri okuyarak, araştırarak geldiğini söyleyen tek kişiydi. Zaten Kadri'nin hayatı böyledir. Onu yakından tanıyanlar bilir. Kadri yaptığı her işi çok ciddiye alan, önemseyen, çok çalışan, e, onun yazılarını yazması e, bir serüvendir. Başlı başına serüvendir. Ve bu anlamda da Kadri aslında evrensel anlamda ve geleneksel bildiğimiz konvansiyonel gazeteciliğe çok yatkın, çok uygun birisiydi. Sonra şöyle bir şey oldu. Kadri 12 Eylül darbesinden kısa bir süre önce tutuklandı. Bayağı bir hapis yattı. Ben 12 Eylül'den sonra hapis yattım. Kadri benden önce girmesine rağmen benden sonra çıktı. Yani yaklaşık 3 yıl hapis yattı ve üstelik çıktıktan sonra sürgüne yollandı. Kayseri'ye sürgüne gitti. Daha sonra avukatları aracılığıyla Kayseri'den sürgününü Ankara'ya nakletti. Ve Ankara'da 1986 yılında Yeni Gündem dergisi ki o dönemde sol hareket içerisinden birikim çevresini çıkarttığı bir haftalık haber dergisiydi. Çok parlak bir dergiydi. Maalesef kısa bir süre sonra kapanmak durumunda kaldı. Kadri orada gazeteciliğe başladı. Yeni Gündem'de başladı. Yeni Gündem'den kısa bir süre sonra yine Ankara'da Frans Haber Ajansı'nda çalışmaya başladı Kadri. Orada çok önemli deneyimleri oldu. Yabancı basının 
e, disiplininden de geçti. Onun e, şu anda Türkiye'de çok açık söyleyeyim, hemen hemen bütün gazeteci camiasını e, tanıyan birisiyim. Şu anda Türkiye'de evrensel kriterlere uygun anlamda gazetecilik e, nosyonuna sahip, birikimine sahip ya da diğer bir deyişle dünyanın hangi köşesine koyarsanız koyun, orada gazetecilik yapabilecek az sayıdaki insandan birisidir Kadri. Ajans Frans Presse çalışmasının e, bunda bir etkisi de e, muhakkak olmuştur. 1995'te e, Irak'taki Türk Silahlı Kuvvetleri'nin PKK'ya karşı operasyonunu Irak işlerinde yapılan Irak'ın kuzeyindeki operasyonu izlemek için gittiğinde e, Reuters e, ajansının Foto Mağduri Fatih Sarıbaş'la beraber PKK kadriyi kaçırdı. İkisini birden kaçırdılar. 26 gün e, Türkiye'nin içerisinde dağda dolaştırdılar ve sonra serbest bıraktılar. Bazı insanlar hala görüyorum sosyal medyada da yeni bunun bir düzmeci olay olduğunu iddia ederler. O zaman çok iddia ettiler. Hatta savcılar bile iddia etmişti. Bu insanların kadriyi hiç tanımadıkları anlaşılıyor. Kadri hayatta böyle bir şey yapmayacak birisidir. Haber için Böyle düzmece şeylere itibar etmeyecek birisidir. Hele PKK gibi bir yapıyla böyle bir işbirliğine o tarihte girişebilecek belki de en son gazetecilerden birisidir. Ondan sonra çok iyi bir kitap yazdı dağdakiler diye. O geçirdiği günlerle ilgili bayağı da o dönemde çok satmıştı, çok ilgi görmüştü. Kadir'in belki gazetecilik hayatındaki en önemli isimlerden birisi Ergun Balcı'dır. Cumhuriyet Gazetesi'nin dış haberler şefi, efsanevi rahmetli Ergun Balcı. Gerçekten artık örneğini pek görmediğimiz türde. En son Nail abi vardı, e, hayatını kaybetti. O tür gazetecilerden ve dış habercilerden birisiydi. Kadri hep hatırlıyorum çok şikayet ederdi ama çok da ondan çok şey öğrenmiş e, birisidir. Cumhuriyet Dış Haberler'den sonra Güneş Gazetesi, Sabah Gazetesi ve nihayet Milliyet Gazetesi ile yoluna devam etti. Köşe yazmaya başladı. Milliyet Gazetesi Dış Haberler şefliğinin belli bir aşamasından sonra ve onun köşeleri her zaman için gerçekten Türkiye ortalamasının üstünde olmuştur. Bunu gerek Türkiye içerideki etkili kesimlerle e, yaptığımız sohbetlerden anlamak mümkündü. Bir de özellikle Türkiye'yi takip eden yabancılar için Kadri çok önemli bir referanstı. Onun yazılarının çok ciddi bir şekilde okunduğunu biliyoruz. Şimdi Kadri'nin başına bu işin gelmesinin tek nedeni gazeteci olması ve iyi gazeteci olmasıdır. Ve tabii ki Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarıyla Mesafeli hatta ona karşı, dolayısıyla AKP de demeyelim, Recep Tayyip Erdoğan'ın iktidarına karşı bir gazeteci olmasıdır. Bir dönem, yakın bir döneme kadar Kadri televizyonlara çıkabiliyordu e, ve ana akım medyada tartışmalarda aranan bir isimdi ve karşısına hükümet, siyasi iktidar yanlısı çıkan her türden gazeteci, araştırmacı, şu bu e, insanlar e, gerçekten durumları hazin oluyordu. Bu çok net bir şekilde gözüküyordu. Hatta Kadri bazı durumlarda, bazı yayınlarda onları bayağı bir hani kelimenin gerçek anlamıyla fiil bu, ezerdi. Bunun da hesabını şimdi sorulmak istendiği çok açık. Kadri. E, yani şöyle söyleyebiliriz. Çok yani bu cümleye başından itibaren Kadri'nin gözaltına alındığı andan itibaren hep aklında olan bir cümledir bir cümle belki ama bükemedikleri bileği kırmaya çalışıyorlar. Ama o kırılacak bir bilek değil. Yani yaklaşık 3 yılını cezaevinde geçirmiş 12 Eylül döneminde geçirmiş, işini çok ciddi alan, yaptığı işi çok ciddi alan ve ülkesini de çok ciddi alan, çok önemli birisinden bahsediyoruz. Tamamen meşru sınırlar içerisinde hareket eden birisinden bahsediyoruz. O anlamda Kadri Gürsel gibi bir gazetecinin herhangi bir gayrimeşru ilişkisini haber kaynaklarıyla ya da başkalarıyla bulmak imkansızdır. Çok uğraştılar, çok yaptılar, yapıştırmaya çalıştılar. Ee, ama bunların hiçbirisinin tutma imkanı yok. Ee, burada
burada şimdi arkadaşlar gösteriyor burada stüdyoda e, normal şartlarda en son cuma günü güne bakışa konuk olmuştu Kadri. E, bizim özellikle açık oturumlarda e, düzenli bize katkı veren bir arkadaşımızdı ve normal şartlarda kendisiyle sözleşmiştik. Yarınki açık oturumun konuklarından birisi Kadri olacaktı. Buna izin vermediler ama eminim bir sonraki haftanın ve bundan sonraki Medyascope'un e, faaliyetlerine de zaten kendisi bizim yayın kurulu üyemiz Medyascope'a danışmanlık yapıyor. Cumhuriyet Gazetesi danışmanlığından önce e, Medyascope'da böyle bir e, fari de olsa bir şey üstlenmişti. E, çok uzatmaya gerek yok aslında. E, şunu biliyoruz. Herkes biliyor. E, Kadri Gürsel gibi isimlerle, sahte iddialarla işte aslında şunu ima etmişti, şu yazısında şöyle mesajlar vermek istemişti falan gibi şeylerle. Bu kadar sözünü açıktan söyleyen, bizim medyaskopta yap, yaptığımız yayınlardaki söyledikleri ki onların bazılarını biliyorsunuz e, kısa e, ipler halinde küçük ikişer ikişer dakikalık olarak yayınlıyoruz. Kadri'nin oradaki söylediği her şey çok açık, net ve e, imalı söz söyleme ihtiyacı olmuyor söylediklerine emin olan bir gazeteciden bahsediyoruz. Ve e, durduğu yere sağlam basan, tamamen meşru zemin içerisinde, basın özgürlüğü sınırları içerisinde, sorumluluklarına müdrik bir gazeteciden bahsediyoruz. Dolayısıyla böyle bir gazeteciye yönelik suçlamaların e, aslı asları olması kesinlikle mümkün değil. Bunu bir kefalet gibi görmemek lazım. Yani Ruşen Çakır çıkıyor, Kadri Gürsel'e kefil oluyor. Böyle bir şey yok zaten. Bunun anlamı da yok. Çünkü dün Kadri bugün e, belki de ben yarın başka birisi. Bunun artık Türkiye bu anlamda e, maalesef zincirlerinden kopmuş durumda. Kimsenin kimseye kefil olacak hali yok. Ama herkesin, insanların Türkiye'de demokrasiyi, özgürlükleri, temel hak özgürlükleri, insan haklarını savunan herkesin Herkesin birbirine sahip çıkma zorunluluğu var. Bu bir kefalet değil, bir sahip çıkma dayanışmadır. Ee, ve 44 yıllık bir tanışa ve bu 44 yılın uzun bir süresi beraber geçmiş bir e, dosta, e, dostun yanında durmadır. Bu Kadri hakkında konuşuyor olmak, diğerlerinin suçta olabileceği vesaire böyle bir şey kesinlikle yok. Cumhuriyet Gazetesi Operasyonu'nda pazar günkü yayında da söyledim. Tanıdığım Murat Sabuncu, Aydın Engin, Turan Günay birçok ismi biliyorum. Bazılarını çok yakından biliyorum, bazılarını uzaktan biliyorum. Burada yapılmak istenen tamamen çok net bir şekilde e, siyasi iktidara aykırı bir sesin susturulmak istenmesi ve kendilerince bir açık yol e, bulmuş sanıyorlar kendilerini anladığım kadarıyla. O da Cumhuriyet'le ilgili vakıfta yaşanan tartışmalar ve vakıfta vakıf yönetiminden şikayetçi olan iki ismin davada tanık olarak görüşlerine başvurulacağı söyleniyor. İşin o kısımlarına çok fazla girmek istemiyorum. Çünkü o Cumhuriyet'in kendi içerisindeki bir mesele çok fazla spekül etmek istemiyorum. Ee, ama bir dönem, çok kısa da olsa bir dönem Cumhuriyet Gazetesi'nde ben de çalıştım. Ama bunun dışında Cumhuriyet Gazetesi'nin çok eskilerde, yakın zamanda çok okuduğumu söyleyemem. İnternette daha çok bakıyorum. Ama bir zamanlar kendi kültürümüzü, kimliğimizi inşa etmemizde, Türkiye'de ve e, bizler gibi sol çevrelerden e, yetişen insanlar için Cumhuriyet Gazetesi'nin yeri, Apayrıdır. Bütün eleştirilerle birlikte, bütün tartışmalarla birlikte Cumhuriyet Gazetesi e, bir markadır, çok önemlidir. Katkıları herkese, tüm ülkeye ama e, bizlere katkısı çoktur. Bu anlamda da hayatının bir dönemini daha önce Cumhuriyet'te geçirmiş olan ve şimdi de Cumhuriyet'te en son yoluna devam eden Kadri Gürsel'in de Türkiye'ye katkısı çoktur. Bu insanlar aldıklarından çok veren insanlar. Bunun altını özellikle çizmek istiyorum. Bu insanlara kimsenin kötülük etmeye hakkı yok. Bu insanlar gerçekten e, dünyanın herhangi bir yerinde buradaki standartların çok üzerinde yaşayabilecek insanlardan bahsediyoruz. Büyük 
güç olduğu böyle kadri özellikle böyle istese çok rahat bir şekilde Fransa'da, Amerika Birleşik Devletleri'nde, İngiltere'de çok daha e, en azından güvenlikli bir şekilde kendi hayatını, ailesinin, eşinin, azirenin ve oğlu Erdem'in hayatını sürdürebilirdi ama burada kalmış birisinden bahsediyoruz. Çıkmaları çok kolay olan ama kalan birilerinden bahsediyoruz. Hepimizin aslında bir şekilde hani e, o eski faşist sloganın yeni bir versiyonuyla karşı karşıyayız. Ya sevgi ya terk et sloganıyla. Ama ortada şöyle bir sorun var. Biz seviyoruz. Sevdiğimiz için terk etmiyoruz. Yani birileri bizi sevmiyor diye bir, bu ülkeyi terk etme gibi bir duygu içerisinde değiliz. Kadri bunun, Kadri Aydırengin, Turan Günay, e, Murat Sabuncu bunun son örnekleriydi. Daha önce içeriye alınmış olan Mehmet Altan, Ahmet Altan, Şahin Alpay, Ali Bulaç, Ahmet Turan Alkan ve daha e, başkaları hepsi bunların örnekleriydi. Bu insanlara yapılan kötülükler Türkiye'ye yapılan kötülüklerdir. Bu insanlar kalemleriyle, artık kalem pek olmuyor ama yine de kalem diyelim, kalemleriyle, fikirleriyle, haberleriyle ve yorumlarıyla var olan insanlardır. Onların cezalandırılmak istenmesi fikrin, haberin, düşüncenin cezalandırılmak istenmesidir. Bu da Türkiye'nin çok büyük bir ayıbıdır. Ee, en kısa zamanda Kadri'yi tekrar bu stüdyoda konuk etmek e, dileğiyle e, kendisine çok geçmiş olsun diyorum. İnşallah bir an önce aramıza kavuşacaklar hepsi birlikte. E, sizlere de e, bizi izlediğiniz için benim bu konudaki Kadri'yle ilgili tanıtımı e, izlediğiniz için sizlere de çok teşekkür ediyorum. İyi günler.